ஹலோ தமிழ் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ சர்க்குலர் ரிங் ஓகேவா ஸோ சர்க்குலர் ரிங் அந்த ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சர்க்குலர் ரிங் அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ரிங் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் ஓகே ஒரு சர்க்குலர் ரிங் மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதான் அதோட சென்டர் பாயிண்ட் ஓ ஸோ அலாங் தி ஆக்சிஸ் அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஒரு பாயிண்ட் பி எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் பீல வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக வந்து வாட் இஸ் த நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் சார்ஜ் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் சார்ஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இதோட சென்டர் பார்ட்டில் இருந்து அலாங் தி ஆக்சிஸ் இப்போ நான் தான் பாயிண்ட் பீனா ஸோ என் மேலே இந்த சர்க்குலர் சார்ஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட்னால வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட் ஆகும் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இதான் அந்த பாயிண்ட் பி ஸோ இதை வந்து ரேடியஸ் ஆர் ஸோ ரேடியஸ் ஆர் ஸோ சார்ஜ்லாம் இப்படி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ சார்ஜஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வந்து ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சார்ஜஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி இருக்குது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துட்டோம்னா இதில் சார்ஜஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ராக்சிமேட்லி இந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம என்னென்னா வந்து இதான் ரெண்டு எண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு எண்டு தான் பவுண்ட்ரி நம்மளுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் சார்ஜ் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இந்த டயக்ராம் முடி பாருங்கள் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு சார்ஜ் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அதோட வேல்யூ வந்து டிக்யூ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கும் ஒரு சின்ன சார்ஜ் எலிமெண்ட் டிக்யூ ஸோ டேரக்ஷன் பாருங்கள் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ரீச் ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஹாஃப் மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த 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 சார்ஜினால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் டிஇ ஸோ இந்த ஆங்கிள் தீட்டானு வச்சுக்குவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை சொல்ல பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்னு வச்சுக்குவோம் ஓகே இது எக்ஸு இது ஆர் ஸோ இது டீட்டா அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்டில் நெக்ஸ்ட் பண்ணி இதுவும் டீட்டா தான் ஓகே ஸோ இந்த டிஇ அப்படிங்கிற எலக்ட்ரிக் காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிசால்வ் ஆகும் ரிசால் ரெண்டு காம்பனண்டாக ரிசால்வ் ஆகும் ஒன்று ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஒன்று வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் தட் இஸ் என்னது அலாங் தி ஆங்கிள் டிஇ காஸ்டிட்டா ஓகே அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது எனக்கு டிஇ சைன் டிட்டா இதோட காம்பனண்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் சார்ஜோட காம்பனண்ட் ஓகேவா ஸோ ஒரு என்ன பண்ணலாம் இது டீட்டா ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி சிமிலராக பாருங்கள் என்னன்னா வந்து இதே மாதிரி கீழே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சார்ஜ் எலிமெண்ட் இதே மாதிரி டிக்யூ ஸோ சேம் சிமிலராக எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டேரக்ஷன் பாருங்கள் மேக்சிமம் இந்த டேரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணும் ஸோ ஓகே ஸோ ஒரு சும்மா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் ஓகே ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் டே இந்த டேரக்ஷன் வந்து ரீச் ஆகுது ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரேடியஸ் வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆங்கிள் டீட்டா அப்படி தான் ஓகே ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டுமே என்ன ஒரு கோன் மாதிரி தான் கோனில் ஒரு பாதி இது கீழே இருக்குது இன்னொரு பாதி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் ஸோ இதுலேருந்து போகிற எலக்ட்ரிக்
ஒரு கீழ் பகுதி ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மேல் பகுதியில் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் டிக்யூன்னு எடுத்திருக்கேன் கீழ் பகுதியில் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் டிக்யூ இங்கே எடுத்திருக்கேன் நான் ஓகே இப்போ கீழ் பகுதிக்கு வரும் ஸோ இதோட சார்ஜ் வேல்யூ பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே என்னென்னா இதோட ஸோ இதுவுமே சேம் ஆங்கிள் டீட்டா தான் ஸோ என்னென்னா இந்த ஆங்கிள் டீட்டா ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் டீட்டா தான் ஸோ இதோட ஹரிசோண்டல் காம்பனண்ட் எனக்கு என்னது டிஇ காஸ் டீட்டா தான் பட் வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட் டிஇ சைன் டீட்டா ஆனால் எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது எனக்கு இதோட ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது டிஇ சைன் டீட்டா ஸோ இது கீழே ஆக்ட் ஆகுது அது மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரோம்னா வந்து இந்த அப்பர் பார்ட் இருக்குல்ல அப்பர் பர் சார்ஜஸோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டிஇ காஸ் டீட்டா அட்ஸ் இந்த மேலே இருக்கிற சார்ஜோட காம்பனண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஇ காஸ் டீட்டா அதே மாதிரி இந்த டிஇ சைன் டீட்டா ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கீழே இருக்கிற கப்போ இருக்கல கீழே இருக்க ரீசன் இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்பனண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஇ காஸ் டீட்டா தான் ஸோ இதுவும் அதே சேம் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் என்னது வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டிஇ சைன் டீட்டா மேலே ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ ஆனால் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிறதுனால என்ன அது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது அது வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒன்லி டிஇ காஸ் டீட்டா ஒன்லி டிஇ காஸ் டீட்டா ஏன்னா சைன் டீட்டா காம்பனண்ட் கேன்சல் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லா எல்லா சார்ஜஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டிஇ காஸ் டீட்டா மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே இதை இன்டகிரேட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்னது நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வேலை கிடச்சிடும் ஸோ நம்மளுக்கு டிஇ வேல்யூ என்னது ஸோ கே இன்டூ வாட் இஸ் அ சார்ஜ் டிக்யூ ஸோ கே டிக்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் வேல்யூ இங்கிட்ட ஆறு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ அதை சப்சிட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கே டிக்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் டீட்டா ஓகே ஸோ இதை நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸில் அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ கே காஸ் டீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் அங்கே வேரி ஆகுது ஒன்லி டிக்யூ தான் ஓகே ஸோ அதை பண்ணிங்கன்னா நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கே இதை டிக்யூவை இன்டகிரேட் பண்ணோன்னா அதான் வந்து டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ டிக்யூ நம்ம டோட்டலாக இன்டகிரேட் பண்ணால் அதான் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் சார்ஜ் டோட்டல் சார்ஜ் என்னது கியூ கியூ காஸ் டீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இதான் வந்து நெட் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ் டீட்டா ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்னென்னா வந்து காஸ் டீட்டா இங்கே வருங்க டீட்டா இருக்கா இங்கே நம்ம காஸ் அப்ளை பண்ணும் காஸ் டீட்டா அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் பை ஆர் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை ஆர் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இ நெட் வந்து கே கியூ காஸ் டீட்டாக்கு பதில் எக்ஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ கே கியூ எக்ஸ் பை ஆர் கியூ கே கியூ எக்ஸ் பை ஆர் கியூ ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துச்சு இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இங்கே நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எதுவும் அழிச்சிடுவோம் இந்த ஸ்பேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அப்படியே மேலே எழுதுகிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே மேலே ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இ நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ எக்ஸ் பை ஆருக்கு பதில் இந்த வேல்யூ அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ இருக்கு இங்கே ஒரு கியூப் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ பை டூ ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஃபார்முலா ஓகே நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா கே கியூ எக்ஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஓகே ரைட் ஓகே ஸோ இந்த இது தெரிஞ்சிருச்சு நம
ஸோ அதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் இதில் அந்த அந்த ஆக்சிஸ் அந்த சென்ட்ரு பாயிண்டில் ஓ இல்லை பாயிண்ட் பாயிண்டில் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூமே இல்லை இங்கே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த வேல்யூமே கிடையாது அட் த பாயிண்ட் ஓ அந்த பாயிண்ட் ஓல தான் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கப்போ அந்த இடத்துல என்னது எனக்கு நெட் ஃபீல்டுமே ஜீரோ தான் நெட்டு வேல்யூமே எனக்கு ஜீரோ தான் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கண்டிஷன் பாருங்கள் ஃபார் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வெரி ஃபார் கிரேட்டர் தென் ஆர் எக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஆரோட இந்த ஆரோட வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்தில் பார்க்குறீங்க அங்கே ரொம்ப தூரம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தமாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் வந்து வெரி ஃபார் அப்படின்றப்ப இந்த வேல்யூ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதலான்னு பாருங்கள் ஸோ கே கியூ எக்ஸ் பை ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறப்ப ஆர் வேல்யூ நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூ போட்டிங்கன்னா இங்கே வெறும் எக்ஸ் கியூப் தான் வரும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் டூ டூ கெஸ் கேன்சல் ஒன்லி த்ரீ மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கும் ஓகே ஸோ கே கியூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் கியூப் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே கியூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈனட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இந்த ஸ்பேஸ் எங்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு ஓகே ஸோ கே கியூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த கண்டிஷன் என்ன ஃபார் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஸோ இது எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் இ நெட் இஸ் ஆல்சோ வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ ஃபைனல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் X is zero or copy, X infinity or copy, net electric field will be equal to zero. Equal to zero. Okay, so that's the reason. Fine. So, net electric field is equal to zero. So, this is the expression for electric field due to a circular ring. Charged circular ring. Okay, along the axis of a charged. So, the key one of the key one of the key one of the charged. சார்ஜ்டு 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 சார்ஜ்டு